pas kumpul bareng teman seperti ngajak tapi ekspresi wajah kayak kagak kagak mau ngikut saya gitu jadi kadang sendiri we main sendiri pengen sih seperti orang orang lain gitu jalan biasa iya pengen tapi ya mau gimana lagi kan kondisinya gini Raden Muhammad Toib, also known as Aten, is among the three million people living in Indonesia who are differently abled. Born with an underdeveloped limb, Aten is now trying to get himself a prosthetic limb, something that is difficult to do in Indonesia, where people are just starting to openly discuss disabilities and the added inequality. Prosthetic limbs tend to either be unaffordable or produced by well-meaning local craftsmen with no background in prosthetics. Teman bilangnya mau ikutan nggak? Coba ini aja, kipasu. Siapa tahu jodoh dari situ. Tapi gini takutnya kan suka ada yang ini. Awalnya gratis, tapi udah pas pengukuran minta masuk uang. Tapi alhamdulillah nyampe juga sini. Aten is getting his first prosthetic leg from Yayasan Peduli Tunadaksa or YPTD, a non-profit foundation that not only provides but also produces prosthetic limbs for those who can't afford them. And since it isn't easy to get new ones, YPTD tries to optimize the prosthetic limbs by creating bespoke ones, designed specifically for each recipient. This individualized process can all be done in a day, from measuring, molding, adjustment, attachment, and training. Ketika membuat kaki palsu di Indonesia, maka kita harus memperhatikan siapa yang kita buat kaki palsunya dan apa aktivitasnya sehari-hari. Karena bentuk kaki orang itu beda-beda semuanya. Jadi ketika kita memberikan kaki palsu yang memang sudah pas dan ketika mereka mengganti partnya itu ada di sekeliling mereka, mereka tidak akan terbebani. Since their inception in 2007 in Jakarta, YPTV has traveled the country and provided around 14,000 prosthetic limbs. They hope to support communities of differently abled persons in Indonesia to allow them not only to fulfill their potential, but also have equal opportunities for work. Mereka yang mempunyai potensi itu banyak, karena kemampuan bekerja itu tidak hanya terletak pada anggota tubuh, Pikiran juga kan ada kemampuannya, tangan ada kemampuannya, kaki juga ada kemampuannya. Nah makanya Yayasan Peduli Nadaksa Jakarta ini bekerja sama bersama teman-teman organisasi lainnya yang memang mempekerjakan para teman-teman difabel bekerja di tempat yang layak, yang setara lah. Kadang suka gini, eh, orang seperti gini. Apa bisanya? Kadang suka ada yang gitu. Kerjaan itu sih, pas teman ngasih tahu mampu, mampu nama. mungkin temannya itu malu, apa aku gimana gitu. Nunjukin ke orang mau supaya apa, supaya nggak dipandang sebelah mata, 